από την τρέχουσα έκδοση είναι το έντυπο επιστροφής ΦΠΑ για αγρότες ειδικού καθεστώτος. Η διαχείριση του εντύπου έχει υλοποιηθεί στην υπηρεσία My Galaxy, που γίνεται στο λογαριασμό και στην εταιρεία που έχει ήδη για τις οικονομικές καταστάσεις. Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχουμε μεταφέρει στοιχεία στην υπηρεσία, θα πρέπει να πάμε από το μενού My Galaxy, στοιχεία, σύνδεση, παράμετροι. Εδώ ορίζουμε τα στοιχεία του λογαριασμού που έχουμε δημιουργήσει στην υπηρεσία. Στη συνέχεια πηγαίνουμε από το μενού My Galaxy, αποστολές, εταιρίες. Επιλέγουμε τις εταιρίες που θέλουμε να ανεβάσουμε και πατάμε επόμενο και έτοιμο. Με αυτό τον τρόπο ανεβάζουμε, αποστέλουμε τα στοιχεία των εταιριών μας στην υπηρεσία My Galaxy. Στη συνέχεια πηγαίνουμε από παράμετροι και προτιμήσεις, εργασίες έναρξης, οργάνωση εταιρίας, εταιρίες. Επιλέγουμε την εταιρεία μας και στα στοιχεία της ορίζουμε ότι η ιδιότητά του είναι αγρότης ειδικού καθεστώτος. Έπειτα, από παράμετροι και προτιμήσεις, εργασίες έναρξης, τύποι, εγγραφών εσόδων και εξόδων, μπαίνουμε μέσα στη σελίδα 3 του τύπου, και ορίζουμε το είδος παραστατικού για το έντυπο ΦΙΕΞ. Τώρα, όταν πάμε να καταχωρήσουμε μία νέα εγγραφή, επιλέγοντας τον τύπο του παραστατικού μας, θα δούμε ότι στη δεύτερη σελίδα μας έχει ενημερώσει το είδος παραστατικού. Για τις ήδη καταχωρημένες εγγραφές όμως, μπορούμε να τις επιλέξουμε μαζικά πατώντας το shift και το βελάκι προς τα κάτω και στη συνέχεια πατώντας δεξί κλικ, ορισμός, είδους παραστατικού στις επιλεγμένες εγγραφές να επιλέξουμε το είδος παραστατικού για το έντυπο ΦΙΕΞ. Τέλος, πηγαίνουμε από το μενού My Galaxy, αποστολές, έντυπο ΦΙΕΞ. Επόμενο, στο είδος δήλωσης Επιλέγουμε αρχική, πατάμε επόμενο και έτοιμο. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά των στοιχείων, η εφαρμογή θα μας συνδέσει με το λογαριασμό μας στο My Galaxy, όπου εδώ μπορούμε να δούμε τα παραστατικά που είχαμε καταχωρήσει στην εφαρμογή του Accountant, όπως και τα ποσά στον πίνακα προσδιορισμό επιστρεφόμενου ΦΠΑ. Για να εκτυπώσουμε το αρχείο, Πατάμε πάνω δεξιά το εικονίδιο «Προβολή PDF». Μ. 
μέσα από την υπηρεσία μπορούμε να διαχειριστούμε και τις τροποποιητικές, ακόμα και τις συμπληρωματικέ δηλώσεις. Μία δυνατότητα που έχει υλοποιηθεί ακόμα στην εφαρμογή είναι ο υπολογισμός της προράτα. Και αυτή η πληροφορία και αυτή την πληροφορία μπορούμε να την έχουμε από το λογαριασμό του My Galaxy. Αυτό που πρέπει να κάνουμε από την εφαρμογή είναι να συνδεθούμε στην προηγούμενη χρήση και στη συνέχεια από το μενού My Galaxy αποστολές εκαθαριστικής δήλωσης. Επιλέγουμε τις τελευταίες περιοδικές δηλώσεις που είχαμε υπολογίσει στην προηγούμενη χρήση και πατάμε επόμενο. Εάν υπάρχει και χρήση 2014 που θέλουμε να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του αρχικού πιστοτικού υπολείπου, ορίζουμε την περιοδική του τελευταίου τριμήνου εδώ. Καθώς και αν θέλουμε να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό των φορολογηταίων πράξεων με δικαίωμα έκπτωσης φόρου κάποια ειδικά χαρακτηριστικά των λογαριασμών, τα επιλέγουμε και πατάμε επόμενο. Και στη συνέχεια, αποστολή στοιχείων στο My Galaxy. Αυτόματα, η εφαρμογή μας κάνει σύνδεση με το λογαριασμό μας, όπου μας έχει υπολογίσει στο παλιό έντυπο της εκαθαριστικής το ποσοστό έκπτωσης. Στη συνέχεια, μέσα από την εφαρμογή του Accountant, πατώντας έτοιμο, θα μας ζητήσει να γίνει αποθήκευση το ποσοστό προράτα που θα υπολογιστεί στο τρέχον έτος. Όπου τώρα, μπαίνοντας στην τρέχουσα χρήση, και υπολογίζοντας μία περιοδική δήλωση, θα ενημερωθεί και ο κωδικός 411 της προράτα. Εδώ να αναφέρουμε ότι στις επόμενες ημέρες θα προσθεθεί στην υπηρεσία του My Galaxy ε, για την κατάσταση ελέγχου ΦΠΑ, την εκαθαριστική δηλαδή μέχρι σήμερα, η δυνατότητα ενημέρωσης των στοιχείων των περιοδικών δηλώσεων από το τάξης. Παράλληλα, θα μπορούμε να κάνουμε μία σύγκριση των στοιχείων με αυτά που έχουν παραχθεί στην εφαρμογή. Καλό είναι λοιπόν να παρακολουθούμε το My Galaxy Gate μέσα από την εφαρμογή το Accountant, που αναφέρει τις βελτιώσεις που υλοποιούνται στην υπηρεσία My Galaxy, τόσο μέσα στην εφαρμογή, όσο και στις υπηρεσίες που πλαισιώνουν την εφαρμογή μας.